இது நியூஸ் ஃபர்ஸ்ட் பிரைம் டைம் சன்ரைஸ் வணக்கம் நியூஸ் ஃபர்ஸ்டின் காலை நேர பிரதான செய்திகளுக்காக துவந்தா தசிதர் முதலில் தலைப்புச் செய்திகள் ரயில்வே தொழிற்சங்கத்தினர் முன்வைத்துள்ள கோரிக்கைகளுக்கான தீர்வுகள் உள்ளிட்ட அமைச்சரவை உபகுழுவின் யோசனைகள் இன்று அமைச்சரவையில் முன்வைப்பு நீண்டகால மின் பிறப்பாக்க திட்டம் தொடர்பான தமது கோரிக்கைகளுக்கு சிறந்த தீர்வு வழங்குமாறு வலியுறுத்தி மின்சார சபை பொறியியலாளர்கள் சங்கம் ஆரம்பித்துள்ள பணி பகிஷ்கரிப்பு இன்றும் தொடர்கின்றது அதிக மழை மற்றும் மண் சரிவு அபாயம் காரணமாக அப்புத்தளை தம்புத்தேன மற்றும் மௌசாகல பகுதியில் வசிக்கும் அறுபத்தி நான்கு குடும்பங்கள் இடம்பெயர்வு ஈரானுடனான சர்வதேச அணு ஆயுத ஒப்பந்தத்திலிருந்து அமெரிக்கா வெளியேறியுள்ளது சர்வதேச தானியங்கள் தொடர்பிலான மாநாடு ஜனாதிபதி வைத்ரிபால சிறிசேன தலைமையில் நேற்றைய தினம் ஆரம்பித்து வைக்கப்பட்டது இந்த முறை சர்வதேச தானிய மாநாட்டில் நாற்பத்தி ஐந்து நாடுகள் பங்கேற்கின்றன நேற்று கொழும்பில் ஆரம்பமாகிய மாநாடு நாளை மற்றும் நாளை மறுதினம் இடம்பெறவுள்ளது நாற்பத்தி ஐந்து நாடுகளின் பிரதிநிதிகள் இந்த மாநாட்டில் கலந்து கொண்டுள்ளனர் ரயில்வே தொழிற்சங்கத்தினர் முன்வைத்துள்ள கோரிக்கைகளுக்கான தீர்வுகள் உள்ளிட்ட அமைச்சரவை உபகுழுவின் யோசனைகள் இன்று அமைச்சரவையில் முன்வைக்கப்படும் என போக்குவரத்து அமைச்சு தெரிவிக்கின்றது இந்த விடயம் தொடர்பில் அமைச்சரவையின் உபகுழுவின் தலைவர் கலாநிதி சரத் அமுனுகமுடன் நேற்று மாலை கலந்துரையாடியதாக போக்குவரத்து மற்றும் சிவில் விமான சேவைகள் பிரதி அமைச்சர் அசோக் அபேசிங்க தெரிவித்தார் ரயில்வே கட்டுப்பாட்டாளர்கள் ரயில் நிலைய பொறுப்பு அதிகாரிகள் மற்றும் ரயில் சாரதிகளை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் பிரதான நான்கு தொழிற்சங்கங்களும் நேற்று நள்ளிரவு முதல் பணி பகிஷ்கரிப்பை ஆரம்பிக்க தயாராகிய போதிலும் இந்த பிரச்சினைகளுக்கு தீர்வு வழங்குவதாக வாக்குறுதி வழங்கப்பட்டதை அடுத்து இன்று நண்பகல் பனிரண்டு மணி வரை அதிகாரிகளுக்கு கால அவகாசம் வழங்கியுள்ளது இந்த விடயம் தொடர்பில் ரயில்வே கட்டுப்பாட்டாளர்கள் சங்கத்திடம் நியூஸ் பர்ஸ்ட் வினவியது தமது கோரிக்கைகளுக்கு இன்று தீர்வு வழங்கப்படவில்லை எனில் தொடர்ந்தும் பணி பகிஷ்கரிப்பில் ஈடுபட தீர்மானித்துள்ளதாக ரயில்வே கட்டுப்பாட்டாளர்கள் சங்கத்தின் தலைவர் ஜனக பெர்னாண்டோ நியூஸ் பஸ்டுக்கு தெரிவித்தார் நீண்டகால மின் பிறப்பாக்க திட்டம் தொடர்பான தமது கோரிக்கைகளுக்கு சிறந்த தீர்வு வழங்குமாறு வலியுறுத்தி மின்சார சபை பொறியியலாளர்கள் சங்கம் ஆரம்பித்துள்ள பணி பகிஷ்கரிப்பு இன்றும் தொடர்கின்றது உரிய நேரத்தில் மாத்திரம் சேவையாற்றுதல் உரிய பாதுகாப்பு நடவடிக்கை இன்றி சேவையாற்றுவதிலிருந்து விலகுதல் திடீர் அழைப்புகளுக்கு ஏற்ப சேவைக்கு வருகை தராமை போன்ற பல்வேறு நடவடிக்கைகள் இந்த பணி பகிஷ்கரிப்பினுள் உள்ளடங்குகின்றன எவ்வாறாயினும் அத்தியாவசிய சேவைகள் இடையூறின்றி முன்னெடுக்கப்படுவதாக இலங்கை மின்சார சபையின் பொறியியலாளர் சங்கத்தின் தலைவர் சௌமியகுமார தெரிவித்தார் தமது கோரிக்கைகளுக்கு உரிய தீர்வு வழங்கப்படும் வரை பணி பகிஷ்கரிப்பு தொடரும் என அவர் குறிப்பிட்டார் இதேவேளை மின்சார சபையின் நீண்டகால மின் பிறப்பாக்க திட்டம் தொடர்பாக இன்று அமைச்சரவையில் கலந்துரையாடவுள்ளதாக மின்சக்தி மற்றும் மீள் புதுப்பிக்கத்தக்க சக்தி வள அமைச்சர் ரஞ்சித் சேம்பலா பிட்டியா தெரிவித்தார் முள்ளிவாய்க்கால் நினைவேந்தல் தொடர்பிலான ஊடக சந்திப்பு ஒன்று யாழ் ஊடக அமையத்தில் நேற்று இடம்பெற்றது யாழ் மாவட்ட பொது அமைப்புகள் இந்த ஊடக சந்திப்பை ஏற்பாடு செய்திருந்தன நிகழ்வை இன்று பல்கலைக்கழக மாணவர்கள் முன்னெடுத்துச் செல்கின்றார்கள் இது மிகவும் ஒரு வரவேற்கக்கூடிய ஒரு விடயமாக கருதப்படுகின்றது ஏனென்று சொன்னால் இந்த பல்கலைக்கழக மாணவர்களுடைய உள்ளத்தில் எதுவிதமான லாப நோக்கங்களும் காணப்படாது ஆகவே இதை அவர்கள்லாம் செய்ய வேண்டும் என்பது எங்கள் எல்லோருடைய பூர்ணமான விருப்பமாக காணப்படுகின்றது இதில் அரசியல் தலையீடுகள் மற்றது வேறு எது எது விதமான தலையீடுகளும் இல்லாமல் வெள்ளை உள்ளம் படைத்த மாணவர்கள் இதை செய்வதற்கு நாங்கள் எங்களுடைய ஆதரவை கொடுக்கின்றோம் ஒவ்வொரு கட்சிகளும் தங்களுடைய பலத்தை வெளிப்படுத்துகின்ற ஒரு சமய நிகழ்வாக அல்லது ஒரு 
ஒரு நிகழ்வாகவே இவற்றை நடத்தி வருகின்றார்கள் அவருடைய கட்சிகளின் பல பலத்தை நிரூபிப்பதற்காக அரசியல் பேச்சுக்களை அங்கே பேசுவதை நாங்கள் வன்மையாக கண்டிக்கின்றோம் அந்த பகுதியிலே அன்றைய தினம் பாடசாலை மாணவர்களாக அந்த துன்பத்தை நேரடியாக கண்டு அதனூடாக வளர்ந்து இன்று பல்கலைக்கழக மாணவர்களாக பரிணமித்து நிற்கின்றவர்கள் இந்த நிகழ்வை தங்களுடைய தலைமையிலே செய்ய வேண்டும் என்பதை அறைகூவல் விடுத்திருக்கின்றார்கள் இதை நாங்கள் வரவேற்கின்றோம் அதிக மழை மற்றும் மண்சரிவு அபாயம் காரணமாக ஹப்புதலை தம்பேதன்ன மற்றும் மவுசாகலை பகுதியில் வசிக்கும் அறுபத்தி நான்கு குடும்பங்களைச் சேர்ந்தவர்கள் பாதுகாப்பான இடங்களுக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளனர் இன்றைய வானிலை தொடர்பிலான தகவல்களுடன் இணைந்து கொள்கின்றார் வளிமண்டலவியல் திணைக்களத்தின் வானிலை அதிகாரி முகமத் சாலிஹின் பிற்பகல் வேளைகளில் இடியுடன் கூடிய மழை பெய்வதற்கான சாத்தியம் தொடர்ந்தும் அதிகரித்து காணப்படுகின்றது மேல் மற்றும் தென் மாகாணங்களில் அடிக்கடி மழை அல்லது இடியுடன் கூடிய மழை பெய்யக்கூடும் ஏனைய பிரதேசங்களில் பிற்பகல் இரண்டு மணிக்கு பின்னர் மழை அல்லது இடியுடன் கூடிய மழை பெய்யக்கூடும் புத்தளம் மற்றும் மன்னார் மாவட்டங்களில் காலை வேளையிலும் மழை பெய்யக்கூடும் மத்திய சப்ரகமு கிழக்கு மற்றும் ஊவா மாகாணங்களின் சில இடங்களிலும் அத்துடன் காலி மாத்திரை மற்றும் புலநறுவை மாவட்டங்களிலும் நூறு மில்லி மீட்டர் வரையிலான பலத்த மழை பெய்யக்கூடும் மத்திய சப்ரகமு மாகாணங்களின் சில இடங்களில் காலை வேளையில் பனிமூட்டம் காணப்படும் பலத்த காற்றும் மின்னல் தாக்கங்களும் ஏற்படக்கூடிய சந்தர்ப்பங்களில் பொதுமக்கள் அவதானத்துடன் செயற்படுமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகின்றனர் கடல் பிராந்தியங்களை பொறுத்தவரையில் நாட்டை சூழவுள்ள கடல் பிராந்தியங்களில் மழை அல்லது இடியுடன் கூடிய மழை பெய்யக்கூடும் மன்னார் தொடக்கம் புத்தளம் கொழும்பு காலி ஊடாக ஹம்மாந்தோட்டை வரையான கடல் பிராந்தியங்களின் சில இடங்களில் பலத்த மழை பெய்யக்கூடும் நாட்டை சூழவுள்ள கடல் பிராந்தியங்களில் மணித்தியாலத்திற்கு இருபத்தி ஐந்து முதல் முப்பத்தி ஐந்து கிலோமீட்டர் வேகத்தில் தென்மேற்கு திசையிலிருந்து காற்று வீசும் விடியுடன் கூடிய மழை பெய்கின்ற வேளைகளில் தற்காலிகமாக மணித்தியாலத்திற்கு எழுபது முதல் எண்பது கிலோமீட்டர் வேகத்தில் காற்று அதிகரித்து வீசுவதுடன் அவ்வேளைகளில் கடல் பிரதேசங்கள் கொந்தளிப்பாகவும் காணப்படும் இத்துடன் நியூஸ் பஸ்டின் காலை நேர பிரதான செய்தி அறிக்கை நிறைவடைகின்றது வணக்கம்